ってテパナルはいうんこれは働きおでかいね女王かなどうだろう今の時期は働き蜂と女王蜂それからオスの蜂もいるそうですちょっと待ってこれをこうしてあ出てっちゃった<笑>失敗<笑>こういうご飯に夢中になってるやつはスッと上にかぶせるだけで簡単に捕まえられますねはい一匹捕まえましたよいしょちょっとよいしょあそんな大きくないかよいしょよいしょよいしょこいつあらあなんかおちょちょちょちょちょちょ<笑>よしオッケーはいオッケーですねすごい元気だな歩き回ってますねはいどうこのお腹のところだら大丈夫かなよしじゃあこのまま顔を撮らせていただきましょうちょっとすいませんねはい。頭に少し毛が生えてますね。なんか、髪の毛みたいで<笑>、ちょっと可愛いですね。ツンツクツンの髪の毛が生えています。この大きい方の目が複眼ですね。縦型の楕円形の形をしていますが、中心部が少し切れ込みが入っていますね。複眼の間に点が3つありますね。こちらが単眼です。単眼のところにも少し毛が生えてますね。ツンツクツンの毛です。はい。この単眼は明るさを検知するためにあるそうで、単眼と複眼の性質をうまく利用して、体の向きを調整することで高い飛行能力を実現しているみたいです。トンボやハエも同じ仕組みを使っているそうです。はい、それから、こちら、顎ですね。オオスズメバチは強靭な顎を持っていて、これで硬い昆虫も噛み砕くことができます。以前実験した時には、杉の薄い板も噛み砕いてしまいました。日本ミツバチの巣を襲う時、体が大きいオオスズメバチは中に入れないことがあります。そういう時は、この強靭な顎を使って、巣の入り口を噛んで削って、広げて侵入します。はい。今、ピンセットを口元に近づけてみたら、すごい勢いで噛み始めました。それから、ピンセットをかじるとき、器用に前足と真ん中の足で、ピンセットを掴んで、持って噛んでいますね。前足も器用なのかもしれません。はい。羽はですね、iPhone の方で撮っていきます。こちらが羽の付け根ですね。体調に比べて、お腹がこんな、おー、すごい。ちょっと羽ばたいてくれましたで。このような細長い形になっていますが、広げてみると、結構、大きいですね。すごい。死脈も綺麗ですね。綺麗に透けています。これがオオスズメバチの羽ですね。はい。オオスズメバチは時速40キロの速さで飛ぶことができます。すごい細いのがわかるでしょうか。細いなんてもんじゃないですね。胸とお尻の付け根がほんの数ミリしかなさそうですね。このウエストが細いことによってお腹がぐるんと顔の方まで曲がります。こうやって腰を曲げて針を刺せる範囲をとても広くしているんですね。このウエストの細さ、なんと固形物を食べることができません。ウエストがあまりにも細すぎて固形物が通らないんですね。
。オオスズメバチは日本ミツバチなどの昆虫を捕まえますが、捕まえた昆虫は幼虫の餌にして、幼虫が分泌する液体や樹液を飲んでいます。はい、それでは、えー、2匹逃がしてしまいましたが、最後の1匹に、足の先端と毒針を見せてもらおうと思います長い間拘束してしまったんでさお腹が減っているでしょうはいはいはいはい顔の裏側も見えてると思いますが顔って結構平たいんですねそれから舌も映ってるでしょうか筆のような舌になっているんでしょうかね顎が2本あって、その後ろ側に舌がありますね。お、まあ、ガチンって言いましたね。なんか舌の舌にさらに足みたいなのが生えてるね。足みたいなのが。のかなこれで。ああ、すごいね。4本あるのかな足みたいなのは。左右に2本ずつあって、顎と同じように、両サイドから挟めるようになってそうですね。えー、これは初めて知りましたね。はい、じゃあもう一匹にもあげましょう。こっちの子は毒針を見せてもらった子ですね。はいはいはいはいはいはいはい。協力金の蜂蜜です。毒針見せてくれてありがとう。この蜂蜜で元気になってくれ。そして無事にお家にたどり着くんだぞはいはいはいはいもういらないですかすごい二匹あおあ姉妹ですね栄養交換というかまあ片っぽの口についた蜂蜜を食べてるみたいな感じかなはいはいはいはいはいわあ蜂蜜大人気